Bila shaka uko vizuri kabisa naitwa Ahmed Abdullah nikukaribisha katika mshiki mshiki viwanjani kufahamisha kile ambacho kivijiri katika uh, viwanja mbali mbali vya michezo. Tuwe sote kuanzia nukta hii mpaka pale ambapo unahitimisha. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli amekutana na kufanya mazungumzo na wataalamu wa Tanzania na Morocco wanaoshughulikia ujenzi wa uwanja wa michezo katika jiji la Dodoma. Uwanja huu unatarajiwa kujengwa kwa msaada wa mfalme wa Morocco mtukufu Mohamed Wasita. Kwa mujibu wa taarifa ya Ikulu Balozi wa Morocco nchini Tanzania aliongoza ujumbe wa wataalamu kutoka Morocco Abdelila Benrein amesema pamoja na kuzungumzia uhusiano mzuri wa Tanzania na Morocco wa majadiliano kuhusu utekelezaji wa miradi iliyokubaliwa wakati wa wizara wakati wa wizara ya mfalme wa Morocco hapa nchini mwaka 2016 miongoni mwa miradi hiyo ni ujenzi wa msikiti wa baraza la Islam Tanzania Bakwata unaojengwa jijini Dar es Salaam na kuanza kwa ujenzi wa uwanja wa mpira wa miguu jijini Dodoma mtendaji mkuu wa kala wa barabara Tanzania Town Roads mhandisi Patrick Mfugale amesema uwanja huo utajengwa jirani na eneo la nane nane kando ya barabara ya Dodoma Morogoro uwanja huo utajengwa kwa mfano wa mlima Kilimanjaro na utakuwa na uwezo wa kuchukua wat za maji kati ya 1085 na 105 Baraza la wadhamini wa Yanga kamati ya utendaji ya klabu hiyo na viongozi wa kanda ya Dar es Salaam kwa pamoja wamekubaliana kufanya uchaguzi mkuu mwaka huu badala ya mwakani kwa kuzingatia uchaguzi mkuu wa rais wa nchi wa bunge na madiwani mwezetu Timzo Kalugira amehudhuria kikao hicho na anakuja na taarifa kamili Baraza la wadhamini wa klabu ya Yanga, viongozi wa kamati ya utendaji wa Yanga na viongozi wa kanda wa Yanga uh, leo wamekutana makao makuu ya klabu hii ya Yanga kuweza kujadili mengi. Na katika kikao chao walichokutana viongozi hawa kimechukua zaidi ya takribani saa kama tatu uh, na baadaye tulipata fursa ya kuweza kuzungumza na mwenyekiti wa baraza la wadhamini uh, waziri George Mkuchika. Tumeona sibu sara kufanya uchaguzi mkuu mwakani. Na tunapendekeza kwa wajumbe wa mkutano mkuu kwamba uchaguzi mkuu wa Yanga tuufanye mwaka huu. Tena uwe mkutano mkuu wa kujaza nafasi zote. Tukisema mkutano mkuu wa kujaza nafasi chache au za kuziba mapengo, maana yake mwakani tufanye tena mkutano mkuu. Ili tusifanye hilo tumekubaliana kufanya mkutano mkuu wa uchaguzi wa Yanga kwa nafasi zote mwaka huu. Na ili hilo liweze kufanyika Sije kaonekana baraza sisi wametuamini wazee tunawaburuza tu wanachama. Ah ah. Tunaita mkutano wa wanachama wote kupeleka maoni haya kwao ili wakikubali basi maandalizi yaweze yaweze kufanyika. Na hii tunataka tuifanye mapema iwezekanazo. Huo mkutano mkuu ikiwezekana ndani ya wiki tatu sizidi nne zijazo. Tunafanya hivyo kwa sababu mambo yetu mengi katika klabu ya tumekwama kwa sababu moja kamati ya tendaji wa jumbe waliobaki hakuna koramu ya kutosha kufanya kufanya maamuzi baraza la wadhamini kazi yetu sisi kutoa ushauri lakini kazi yetu kubwa sisi ni kulinda mali za chama ndio kazi yetu kubwa kwa hiyo ili tuwe na uamuzi ambao umekubaliwa lazima tupate kibali cha, cha wajumbe wa mkutano mkuu wa klabu ya Yanga tunalo tatizo lingine pia tatizo la nani asimamie uchaguzi wa Yanga. Katiba ya Yanga inasema kamati ya utendaji ya Yanga ndio inayoteua bodi ya uchaguzi. Kamati ya utendaji imeshindwa kufanya hivyo kwa sababu haina koramu. Tutalipeleka hili swala pia kwa wajumbe wa mkutano mkuu ili uamuzi upate upatikane. Hayo yalikuwa ni ya mwenyekiti wa baraza la wadhamini waziri George Mkuchika. Lakini vipi kwa Kaim mwenyekiti wa kamati ya utendaji ya Yanga wao wamepokeaje maamuzi hayo tumelipokea vizuri tumelipokea kwa mikono miwili kwa hiyo sisi na maana ikishafikia wakati wa mkutano mkuu nasi basi pale tuta baada ya hoja kukubalika tutakaa pembeni mchakato wa uchaguzi mkuu wa kujaza nafasi zote ufanyike Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars inatarajiwa kuingia kambini machi 17 kwa ajili ya kujiwinda na mchezo wa mwisho wa kuania nafasi ya kufuzu kushiriki michuano ya kombe la mataifa ya Afrika Afcon mwaka 2019 mchezo ambao utachezwa dhidi ya Uganda. 
Uh, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ambayo tayari kocha mkuu Emmanuel Amonike amekwisha taja wachezaji 25 eh, timu hii inaingia kambili Jumapili Mach 17 eh, tayari kabisa kwa, kwa ajili ya kambi hiyo ya kuelekea mchezo wetu muhimu kabisa wa kuitafuta tiketi ya kucheza fainali za Afrika kwa mwaka huu 2019 ambazo zitafanyika pale nchini Misri tukicheza dhidi ya Uganda mchezo utachezwa tarehe na nne mwezi wa tatu uwanja wa taifa na utachezwa kuanzia saa mbili za jioni na mazoezi pamoja na mambo mengine manake yataanza Jumatatu eh, Machi 18 hiyo Machi 17 ni wachezaji kuanza kuripoti kutoka katika klabu zao Kiliga hatua nyingine ndimbo amewataka wapenzi wa soka hapa nchini kujitokeza kwa wingi uwanjani siku ya tarehe 24 mwezi huu ambapo Taifa Stars itakuwa dimbani taifa kutafuta nafasi ya kufuzu AFCON. Wachezaji wetu walioitwa na kocha ndio hawa uh, na tukiamini kikosi tumwamini mwalimu kwa kikosi ambacho amekiita mwisho wa siku uh, sisi ambao hatupo kwenye benchi la ufundi tunabaki kuwa sehemu ya watanzania ambao watasanikisha timu kwenda kwenye AFCON kwa sababu uh, sehemu ya watazamaji ama mashabiki ni sehemu muhimu sana na ndio maana inaitwa mchezaji wa 12 kwa hivyo tusikae ama tuspende tukulaumu uh, nje na nini lakini uwanjani hatuje kuwapa support vijana tuje uwanjani tujaze uwanja kwa kisha kwamba vijana nao wanaona kwamba uh, watanzania wako nyuma yetu tuko pamoja na manake ni kwamba tunakwenda kwenye AFCON na ndio maana sisi bado tunaendelea kusitiza eh, na kauli mbiu yetu kwamba AFCON 2019 zamu yetu Kocha mkuu wa timu ya soka ya taifa vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys Oscar Mirambo amesema baada ya kuasili kutoka nchini Uturuki kwenye mechi za michuano ya UEFA Assist wamejifunza mambo mengi kwani hapo awali walijiamini wanaweza kufanya vizuri Tumepata fursa ya kufanya scouting ya teams ambazo zitakuja kwenye mashindano ya AFCON. Kwa hivyo sasa hivi tunafahamu exactly mashindano yatakuwa yanafananaje lakini pia ni nini ambacho tunapaswa kutarajia kutokea kwa mataifa yote ambayo yatakuja kwenye AFCON. Tukiwa huko nyumbani tunawaaminisha watoto kwamba they are good enough kwamba wanaweza wakaenda wakacheza mpira na wakakompete na wenzao wa huko duniani lakini hali halisi ni contrary na kile ambacho um, tuko nacho sasa hivi. Kwa ni lazima tufanye mabadiliko makubwa kwenye namna ambavyo tunaandaa hawa vijana wetu ili mwisho wa siku waweze kukompete. Aidha Mirambo amesema wachezaji walikuwa sitini mwanzoni na sasa wamepunguzwa hadi 34 lakini bado mchuzo, mchujo huo utaendelea na kubaki na wachezaji 21 watakaokuwa na timu katika michuano ya Afcon. Wachezaji ambao tumebakiana tumebakiana na wachezaji 34 ndio tuko nao camp kwa, kwa maana ya kuendelea kufanya maandalizi na ambao um, gradually kulingana na muda unavyokuwa unaenda lakini pia na demand ambayo tunaitaka kutokea kwa hao watakao kuwa hawawezi kufikia kwenye standard is very obvious idadi itapungua tena kwa sababu tunafahamu kwenye mashindano mwisho wa siku tutaenda na vijana 21 tu peke yake sasa hawezi kubakiana na wachezaji 21 leo kufanya maandalizi wakati tumebakiana na mwezi mzima mbele you never know nini ambacho unaweza kutokea na anaweza kupata shida aina gani na ukashindwa wa pengine kulikava and that's why tumebakiana vijana wengi kuendelea kufanya nao training mwisho wa siku tutaje kuchagua best 21 ambao watakuwa sasa ni wawakilishi wa Tanzania wote kwenye haya mashindano Kulegea mchezo wa Jumaa wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara Tanzania Prison Zambia imetamba kuibuka na ushindi dhidi ya JKT Tanzania. Katika mechi itakayochezwa kwenye uwanja wa Sokoine, mwandishi wetu Kakuru Msimu amezungumza na kocha wa Prisons Mohamed Richard na mlinda mlango wake Aaron Kalambo ambao amesema watahakikisha wanabaki na pointi tatu. Game ya Singida ilikuwa ngumu kwa sababu tulikuwa tunacheza against organization. Mazingira yalikuwa sio mazuri. Nikisema hivyo nadhani kila mtanzania anayefahamu mpira anafahamu kwa kwa nini nasema mazingira yalikuwa sio mazuri. Sasa vijana walikuwa wametoka nje ya mchezo, concentration ya jakwepo kwa sababu ya kitu kingine ambacho kimewafanya kimewa, kimewa wapate hasira. Lakini vinginevyo game ilikuwa sio mbaya kwetu. Tumefungwa mchezo wa mpira uko hivyo. Lakini tumeenda Dar es Salaam tumepata point tatu na tunatarajia hapa kwa maana tupate point tatu zingine. Mbado tuko kwenye wakati mgumu. Matuko mahali tunaweza kusema kwamba tuko salama, tuko mziki hapana. Na unajua hii ni kama mara sana ukiona tunapishana. Na mahali ambapo tupo tumefungana watu kwenye hizo point. Kila siku tunajaribu kutafuta point zaidi kwa hiyo tunapambana ili tukae mahali salama. Tumejenea vizuri katika mchezo wa Ijumaa. 
zidi ya Jik Tanzania Mungu akijaria basi na imani tutaondoka na ushindi kwa sababu mpira kama vile ninavyosema mpira sio hesabu saa mbili mara mbili itakuwa nne hapana kwa Mungu akijaria tuweze kutoka na ushindi katika mechi hiyo katika ligi hii hamna timu ambayo ina rahisi timu zote ni ngumu kwa hiyo tumejiandaa mpira una nyumbani au una away kwa sisi tumejiandaa vizuri kupambana nao Kutokea huko Mbeya tutarejea katika mshike mshike viwanjani baada ya muda mfupi. Ndio leo kuangalia mshike mshike viwanjani naitwa Ahmed Abdullah wachezaji wa timu ya biashara United mara kupitia kwa nahodha wa timu hiyo Abdul Majid Mangalo ameshukuru mashabiki wa timu hiyo ambao wameendelea kupambana pamoja katika kuhakikisha timu hiyo inafanya vizuri na kubaki ligi kuu Tanzania bana msimu ujao Agustin Mgendi ana taarifa zaidi Ongezi hizo zimetolewa leo katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume mjini Musoma wakati wa mazoezi ya kujiwinda na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara hapo siku ya Jumamosi dhidi ya timu ya African Lion ya jijini Dar es Salaam. Vile vile ningeomba waendelee kutusupport maana support yao ni muhimu sana kwetu sisi kuhakikisha na tunatafuta pointi tatu katika mchezo wa nyumbani. Kikubwa sana tungeomba sana mashabiki wetu wasikate tamaa sisi kama wazaji wa biashara tutapambania kuhakikisha timu yetu inanusuru katika kushuka daraja. Tunaomba mashabiki waje kwa wingi kwa sababu bado tuna safari ndefu ya kuipambania timu itoke chini ije juu. Kwa tutapambana Jumamosi kadri ya uwezo wetu tutapambana timu imradi isishuke. Kocha msaidizi wa timu hiyo Omar Madenge anasema mashabiki waendelee kuiamini timu hiyo lakini pia kutoa msaada katika kuhakikisha wachezaji wanaweka akili yao katika michezo yote iliyosalia. Katika kipindi kigumu hiki wanatupa moyo sana sisi kama walimu bench la ufundi tunaona furaha sana kwa nao. Tunachowaahidi waendelee kusupport na waendelee kuiamini timu yao itafanya vizuri katika michezo inayokuja kikubwa ni kuhakikisha kwamba timu hii aishuki daraja tunakwenda na hilo kwa kweli kwa mshikamano huu tunawakika kama mashabiki wakiendelea kuwa na nguvu kubwa ya kusapo timu yao kama ilivyofanyika kwa michezo hii iliyopita ninaamini tutaendelea kufanya vizuri hata kwa michezo inayokuja ukiwa Jumamosi Agast ni mgindi Azam Sport mara Klabu ya Ndanda imejipanga kuhakikisha inafanya vizuri katika mechi yake ya ligi kuu iliyobakia kufuatia uh, kuepuka rungu la kushuka daraja. Ndanda imekuwa haina mwenendo mzuri kwenye ligi kutokana na sababu mbalimbali mbali. lakini safari hii wameamua kujidhatiti na kufanya vizuri kwenye michezo iliyobakia na dhamira hiyo ikianzia kwenye mchezo dhidi ya KMC. Kimsingi kama hivyo ni kuhakikisha kwamba kurekebisha matatizo ambayo tumeyameonekana mwalimu na kikubwa kwa kuwa tunacheza nyumbani tutakuwa na support kubwa ukichukulia kwa ile hatu ya kwanza tulikuwa tumeshinda mechezi tatu zote za nyumbani na tutoa sala ile mechi ya, ya, ya Mbeya kwa hiyo tutaendelea kuwafanyia marekebisho makosa yale kama mwalimu anavyofanya ili tuhakikisha kwenye mechi tunazocheza hapa tukianzia na KMC tunapata ushindi kwa sababu unajua ligi yenyewe kuanzia timu ya saba mpaka mpaka wa 20 wote kuna uwezekano wa timu yote ku, kuanguka kwa hiyo sisi tunachotakiwa ni kuhakikisha kwamba tunashinda mechi zetu tulizonazo zilizobaki ili kuhakikisha kwamba tuna tuna tunaweka tunafufua matumaini yetu ya kubaki kwenye ligi na kama unavyosema ligi ni ngumu Uongozi wa Azam FC umeshauriwa kufikiria kumpa mkataba wa kudumu kocha wa sasa wa timu hiyo Eid Nasser Cheche na meja mstaafu Abdul Mingangi kwa kuwa wameielewa falsafa ya timu hiyo kitu ambacho kinasaidia timu hiyo kupata matokeo Sami Kisika anakuja na taarifa zaidi Huu ni msukumo wa wa soka ambao wanaona kuwa Idi Cheche anafaa kuaminiwa na uongozi wa Azam FC na kushauri kuwa akabidhiwe rasmi kijiji cha kuifunisha timu hiyo baada ya kumpatia mkataba wa muda kutokana na kupata matokeo mazuri kila anapokaimu nafasi hiyo tofauti na makocha wageni ambapo timu imekuwa na matokeo yasiyo na mwendelezo mzuri. Ah Cheche kwa sasa kwa hiyo tayari ameshakaa na wachezaji amewaangalia nini anahitaji na akaangalia upande wa fullback kuangalia ma goalkeeper ukiangalia uki defense imekaa vizuri tu eh lakini ukiangalia forward yao pia ni nzuri tu Ukiangalia midfield wako vizuri. Sasa mimi nidhani kwamba ni kitu cha kawaida sana katika timu kutoa kocha wa kigeni na kumuingiza kocha 
raia wa, wa kitanzania aidha wadau hao wa soka wamesema kuwa ipo haja kwa uongozi wa Azam FC kuendeleza kielimu ya soka makocha hao waliopo hivi sasa ili kuwa na beti za ufundi ambazo zitakuwa na weleji wa kutosha na kupata matokeo chanya kwa kuwa makocha wengi wa ndani wanafahamu vema huu kana sirka za wachezaji wengi waliopo hapa nchini tofauti na wageni ina maana kwamba hawa makocha wakienda kule wakifundishwa soka wakija huku watatusaidia sana kuliko ni kutumia makocha hao tunapoteza fedha nyingi sana kaishauri sana Azam kwa sababu imeonesha Azam kila kwa kuwa na makocha nje inafanya vibaya inapokuwa na makocha wa ndani inafanya vizuri ushauri wangu kwa Azam ni vizuri waendelee kutumia makocha wa ndani kwa sababu inaonesha timu yao na mfumo wao unahitaji sana makocha wa ndani ndio wanaleta mafanikio zaidi Azam FC inafundishwa na kocha Idi Cheche na msaidizi wake Abdul Mingange tangia kuinguliwa kwa aliyekuwa kocha mkuu Hans van Prime na msaidizi wake Juma Mambusi kutoka na matokeo ya sio rizisha kwa timu hiyo Sami Kisika Azam Sport baada ya wiki ya kwanza ya mashindano ya soka la ufukweni kufanyika jijini Dar es Salaam ratibu wa mashindano Boniface Pawasa ambaye pia ni kocha mkuu wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania soka la ufukweni amesema mashindano hayo yana msisimko mkubwa kutokana na watu wanaojitokeza kufuatilia mashindano hayo licha ya kuwa na msisimko kwenye mashindano kuna baadhi ya changamoto zinaendelea kujitokeza na moja kubwa ni baadhi ya wachezaji mpaka sasa bado hawajazifahamu sheria za mchezo huo E, Mwitikio mkuu mzuri tumepata jumla timu kumi na mbili ambazo zimekuwa tayari kushiriki kwenye mashindano haya ya beach soka na kwenye siku za Jumamosi na Jumapili ambapo tumeanza timu zote zimepata kucheza round ya kwanza e, kama unavyojua beach soka ni mchezo unaomba unachezwa ndani ya dakika 36 kwa hiyo tukipata masaa manne inakuwa inatutosha kabisa sisi kwa timu zote kumi na mbili kucheza na maana tunapata mechi sita ambazo inakuwa ni jumla timu zote kumi na mbili zimecheza kwa siku moja kwa hiyo tumeshafanya mzunguko wa kwanza ambao kumekuwa kuna matokeo mazuri e, isipokuwa tu elimu hili kwa bado haijafika kwa kina au kwa deeply ndani zaidi kwa wachezaji lakini tumekuwa tukiendelea nimekuwa na nikipita kwenye viwanja za timu mbalimbali e, kutoka Jumatatu asubuhi na, na vitembelea angalau kila siku na vitembelea timu mbili mpaka tatu ili mradi kutoa elimu ya kuweza wachezaji kuweza kuimprove kwenye mchezo huu ili tuweze kupata uraisi kwenye kuandaa timu ya taifa kwa hiyo e, kwanza elimu ilikuwa ndogo kidogo la changamoto tunayopata kwenye sheria kwenye rules of the game kidogo elimu ilikuwa ndogo lakini nasema kwa sababu ni mwanzo bado kuna mwitikio mzuri na wachezaji wa mkoa wa Kigen wakibadilika siku hadi siku Siku moja tu baada ya kutangazwa kuwa kocha mkuu wa klabu ya Real Madrid Zinedine Zidane Jumatano hii ameanza kazi ya kikosi kukinoa kikosi hicho huko akijivunia kwamba atakuwa kilipwa mshahara nusu ya anaolipwa kocha wa Atletico Madrid Diego Simeone tupate taarifa zaidi kutoka kwa Ben Mongonda Zidane amerejea katika viwanja vya mazoezi vya Real Madrid maarufu kama Sudad ambavyo viko nje kidogo ya jiji la Madrid huko Valdebas karibu na uwanja wa ndege wa Barajas. Wakati Zidane aliyewahi kufundisha Madrid kati ya mwaka 2016 hadi 2018, akianza kazi hii leo zimeenea taarifa zinazoeleza kuwa kocha wa Atletico Madrid Diego Simeone analipwa mara mbili zaidi ya mshahara mpya wa Zidane. Taarifa zinaeleza kuwa Simeone amesaini mkataba mpya mwezi uliopita ambapo sasa atalipwa mshahara unaofikia pound milioni 22 kwa mwaka ambazo ni zaidi ya shilingi bilioni 67.8 za kitanzania. Mshahara huo wa Simeone umetajwa kuwa sawa na ule wa mchezaji nyota wa Atletico Madrid Antoine Griezmann ambaye ni tegemeo la klabu hiyo kwa sasa. Katika mkataba wake wakati ya mwaka 2016 hadi 2018 imeelezwa Zidane alikuwa akilipwa mshahara wa pound milioni 7.5 sawa na shilingi bilioni 23.1 lakini sasa atakuwa akilipwa pound milioni kumi kwa mwaka sawa na shilingi bilioni 30.8 Zidane atalipwa fedha ya kichocheo yaani bonus ya pound milioni 4.3 sawa na shilingi bilioni 13.2 endapo Real Madrid itafanikiwa kutoa mataji msimu ujao. Jukwaa la mawasiliano ya kubadili tabia kwa jamii ya vijana lililopewa jina la Sitetereki ambalo limetambulishwa rasmi leo huko mkoani Tabora likiwa na lengo la kuhamasisha makundi ya vijana kujilinda yenyewe kitabia na kupata elimu ya afya ya uzazi linatarajiwa kueneza kuenezwa zaidi kupitia michezo ili kuwafikia walengo ambao ni vijana kati ya umri wa miaka 15 hadi 24 michezo ya aina mbalimbali tausika katika jukwaa hilo lakini soka inaonyesha kukubalika zaidi kwa kukusanya vijana wa kike na wa kiume kwa pamoja Ah na nikisema soka tunaweza tukalikata sinaweza nikasema soka la labda la Tanzania lakini kwenye soka la kijamii huku tunaweza tukatumia mikutaniko ya kijamii 
kwenye jamii yetu kama Tabora unaweza kaenda Nzega na ukakutana kuna kuna mechi ya mpira tunaweza tukafanya vikundi vya ngoma pale wakati watu wanacheza mpira wakati watu wanafanya watu wanaweza wakaona jukwaa linasema nini Nilitamani kuiona hii setereki na nawaza program kwenye kampi zangu za michezo kwa sababu ninaamini pana watoto wanakuja kichezoni kwa fani anajua kucheza anajua kukimbia anajua kuimba anaweza kucheza netball lakini hajawa ingeki kwenye masuala yote ya love affairs Ulimshiki mshiki vionjani ni kutakio siku mwema na ituwa Ahmed Abdallah.